Fala aí pessoal, beleza? Lima Gamer na área trazendo mais uma gameplay aqui do Forza Motorsport 5 do Xbox One. Então vamos lá galera, para o próximo evento. Estamos saindo de Laguna Seca, né? O circuito nos Estados Unidos. Retornamos às ruas de Le Mans, na França. E o próximo, hein? De hoje, o próximo destino fica em Le Mans, na França, né? Le Mans Circuito. Tá escrito ali. Vamos lá. Aparecendo algumas imagens do circuito, né, galera? Olha o sol, bem legal mesmo. Bem detalhado o jogo. Essa reta, eu não sei se, se tem como... Se vai ser nessa corrida mesmo que nós vamos. Né? Olha só essa curva aí um pouco fechada. Quer dizer, um pouco aberta, né? Mas ela acaba se tornando fechada depois dos adversários. Tem muitas curvas fechadas, galera, como vocês puderam perceber. No, naquela imagem do mapa. Então vamos lá, é um evento especial, né? Uh, décima colocação 2.900, sétima colocação 4.400, terceira colocação 5.800. Então vamos lá. A equipe ajustando o carro, né? Últimos ajustes. Então vamos iniciar. Beleza. Bom galera, tem rivais na corrida, então você acaba ganhando de alguns rivais uh, toda vez que você consegue um bom tempo, né? Em uma volta. Deixa eu ir um pouco para cá, porque são os adversários vão acabar batendo. Consegui um bom draft ali. Opa, vamos, vamos tentar numa boa colocação. Mas nossa, acabei indo com tudo aqui na curva. Mas até que consegui. Me sair bem aqui. Então, opa, deixa eu sair aqui. Beleza, vou fazer mais uma curva aqui. Opa, deixa eu entrar na curva. Beleza, vamos ultrapassar. Vocês podem perceber que é bem fácil assim ultrapassar alguns carros, né? É, os carros que estão em uma colocação um pouco. um pouco ruim, né? Então, às vezes, esses carros que estão nas primeiras colocações é um pouco difícil de ultrapassá-los. Eles conseguem bastante velocidade, vantagem com o tempo. Né? Opa! Você consegue, você acaba ultrapassando eles na... Mesmo só nas... Opa, galera! Opa! Olha lá! O cara acabou indo com tudo ali na grama. E ainda conseguiu recuperar a volta, né? Vocês podem perceber que, às vezes, as corridas são fáceis. Mas grande parte é, é mais de sua estratégia, entendeu? Mas agora nós vamos aproveitar um, uma boa, né? O adversário acabou freando e conseguimos passar. Boa curva. Estou na segunda colocação, vou passar para a primeira agora nessa curva, talvez. Sim. Beleza, consegui uma boa ultrapassagem, né? É uma corrida de três voltas, tá, galera? Vocês podem perceber que o circuito não é tão grande, né? Até que conseguimos desenvolver uma boa velocidade. Vamos ver quanto que o carro chega agora. Vamos ver, vamos ver qual que é o máximo dele. Pode ou não ser, né? O máximo. Vamos tentar. Bom, ele demora um pouquinho para atingir 200, mas alguns carros que eu já joguei atingem realmente 200. Foi 190 ali, mas eu acho que ele chega realmente depois de um tempo a 200. Eu já vi, né, alguns, a maioria dos carros dessa classe, desse campeonato, né, esse grupo de campeonatos, chega a 200 por hora em um tempo, né, determinado tempo. Eu não sei mais ou menos quanto que, mas deve ser... Não são de uns 10, 20 segundos por aí. Claro, numa reta, né? Beleza, vamos. Ah, vai demorar um pouquinho para chegarmos para concluirmos a segunda volta. Ó, galera, bem detalhado o jogo, né? A mudança climática algumas vezes, né? Em determinadas partes do jogo. Bem legal isso, bem detalhado. Gostei bastante do jogo. Ah, galera, eu. Gostaria de falar também para vocês, é, não sei se eu... Não, é, sobre um pouco da vantagem do, do carro. Tem muita gente que pega o carro e de primeiro já vai, começa a tunar o carro, tipo assim, primeiro carro que pega. 
Tipo assim, mesmo eu acho que consegue um pouco de 20 mil de dinheiro, não sei. Não, não tomar completo, mas por exemplo, deixar ele com um pouco mais de velocidade pra sair em vantagem. Se, por exemplo, se você quiser colocar um pouco. Eu não. Eu não editei muito os jogos. Os carros que eu tenho. Entendeu? Eu deixei um pouco mais o carro do jeito que ele veio. Então eu tô conseguindo até uma boa vantagem. Por que eu, eu decidi não muito aumentar a velocidade do carro por causa do. Porque ele precisa. Porque determinadas corridas tem classificação. Então, ou seja, você pode deixar o seu carro bom até essa classificação, sem passar ela da, dessa classe, vamos dizer assim. Porque senão, tô, por exemplo, você for entrar no campeonato, vai pedir para aprimorar o carro, né? Você vai acabar perdendo aí a sua personalização. Então é melhor deixar ela na classe, né? Uma classe acessível, na classe do jogo, que o jogo aceite, né? Que o campeonato aceite. Só no início, mas depois quando você tiver bem, um pouco melhor no jogo, você equipa o carro, fica bem legal, tu customiza ele, faz fica bem, fica bem legal. Bom galera, vamos chegar aqui ao final, né? Já tem mais uma, algumas curvas. Deixa eu passar um pouco aqui. Beleza, deixa eu fechar, finalizar essa curva. Beleza, consegui um, pelo menos uma boa curva, né, galera? Deixa eu passar. Opa. Deixa eu fechar aqui essa curva. Beleza. Bom, galera, estamos já chegando aqui na reta. Não, acho que falta um pouquinho ali. Ainda tem mais algumas curvas. Não sei. Beleza. Deixa eu... Beleza Bom galera, ainda tem mais algumas curvas aqui para chegarmos ao final da corrida Ainda consegui uma curva perfeita aqui Como vocês puderam perceber agora Opa Então Vamos ver aqui, vamos terminar a corrida Bom galera, é isso aí Tem essa curva agora Beleza. Bom, estamos chegando ao final da corrida. Estamos na reta, né? No grid. Beleza. Corrida concluída. Primeira colocação, galera. Beleza. Nossa, olha os arranhões, galera. Acabei batendo o carro no começo da corrida, como vocês puderam perceber. Bom, eu consegui pelo menos 5% no bônus de afinidade, né galera, 290 a mais, então eu acabei conseguindo 6.090, né. Então eu consegui chegar no nível bom de piloto, nível 25 de piloto, e o nível de afinidade ainda não consegui chegar ao 2. Então, recebi um prêmio, né, de 15 mil. Bom, então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like e adicione seus favoritos. Se você que não é inscrito, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.